大家好，今天这盘棋是 2,000 年第二届农新新拉面杯三国擂台赛当中的一盘棋，对阵的双方是中国的长浩和日本的武功正数。下面我们就一起来欣赏一下。长浩执黑先行，白棋是武功正数。那么这盘棋的第二招，长浩啊就选择了挂掉，这也是想限制武功正数的三连星。白棋收脚，黑棋双飞燕，白棋呢小尖出头。现在电脑 AI 给出来的答案是要通过这两个靠来出头。实战呢，武功正数走了一个小尖，黑棋直接进角，白棋抢占一个空角，黑棋爬回去，守住了左下角的失控，白棋拆尖，黑棋挂角。下一招棋啊，白棋对待这个挂角走了一招啊非常规的下法。走了一个小尖，这在武功正数以往的对局当中啊也出现过。对待白棋这个小尖，黑棋完全可以点到脚上去，继续啊捞取失控。但是呢，长浩担心啊在这一带遭到白棋的压制，所以说选择了这个小飞。紧接着，白棋从上面通过大飞又封锁黑棋，非常有气势。那么对待黑棋来讲，普通这个拆二下边这个时空啊，黑棋就已经啊非常的充分，但是呢，在这里长浩走的一个五路的一个小飞，也是想从气势上压倒对方。对待这个五路的小飞，电脑 AI 给白棋出的答案呢，是要在这一带逼住黑棋，或者呢是这一带的打入。但是呢，武功正数啊，它是要发展中腹，选择这个靠，然后呢，白棋再一加。黑棋从上面切断，白棋打吃一下，黑棋站安住，紧接着白棋再一飞。白棋通过这两招棋的交换，在这一带将来白棋还有一些靠下去的一些利用。白棋小飞以后，黑棋从这个方向逼住白棋，白棋呢从上面继续飞照黑棋，黑棋拖了一个，白棋搬。黑棋就从这里扭断白棋，要在这一带和白棋展开腾挪。白棋往上场也是要加厚自己的外势。黑棋打下去，黑棋粘住以后，白棋呢就从这里分断黑棋，这也是常见的一种啊定型方式。黑棋往外长，白棋先拐打，这也是一个行棋的节奏。等黑棋拐的时候，白棋再长出去。黑棋往外拐，很显然给白棋制造了一个断点。实战的武功正数也粘住了这个断点，但是呢，这一招棋也反映出武功正数有时候啊，对于宇宙流啊太过于的执着。这一招棋遭到了电脑 AI 严厉的一个批评。这个时候，电脑 AI 认为。无论如何是要从这里吃住这两个黑棋，那么黑棋呢？从这里即使能断吃白棋，这个时候的白棋不是往外长，让黑棋吃住这两个白棋，而是呢白棋要从这里双一个，下一步要封锁这三个黑棋，黑棋呢大致要搬上来，白棋也可以从这里先拐一个，甚至呢白棋直接就可以出动这个子。那么走成这个变化，在这一带的战斗，感觉白棋还是非常的生动。实战武功正数选择了粘住这个断点，那么黑棋呢挡下去吃住这三个白棋，白棋呢也获得了这个扳。黑棋打吃，白棋收气，黑棋呢踢掉。那么黑棋在这一带能够踢掉这三个白棋，非常的厚，而且呢目数非常大，黑棋自然会非常满意。那么紧接着下一招棋，白棋又从这个方向开始照住黑棋。那么长浩呢没有选择三路爬，被白棋这样压制过去，而是呢选择了反击的下法，从这里冲断白棋。白棋往下贴，紧接着这里产生一个袜。那么在这一带，黑棋的棋形呢是要二路搬，白棋挡住，黑棋连接，白棋再跳下去。黑棋往上长了一个，也是要强调这一带呀、啊，白棋这个断点
。那么白棋实战先靠了一个，黑棋搬，白棋再一定，捕捉白棋这一带的缺点。下招棋黑棋从这里搬回来，封锁这三个白棋，看上去下方黑棋这个阵势啊非常的不错。但是呢，紧接着白棋从这里大跳，中央啊慢慢的就出现了大模样，黑棋先挂角，白棋加攻。黑棋呢，直接点角，白棋挡住，黑棋爬。那么当白棋长的时候，那么这个定式的变化，黑棋啊，普通是二路搬单，那么这盘棋呢，长号直接就爬进来，白棋搬，黑棋反搬，白棋呢直接就连搬下去。那么白棋啊，就是要把黑棋啊封锁在角上，黑棋这个时候又选择了二路搬单。那么这个变化不太常见。下招棋，黑棋在这里切断白棋，白棋粘住，黑棋打吃。因为在这一带，黑棋这个头啊是一个软头，黑棋也没有办法渗透到中央去。这个时候，白棋在这一带脱线，先挂角，黑棋呢虎了一个，白棋从上面压住，黑棋搬。白棋切断，现在双方啊，基本上在角上和边上啊都已经定型。下一步双方的焦点就是看黑棋如何破坏中央啊白棋这个模样。这个时候电脑 AI 的推荐呢，白棋可以从这里打吃，先把下面黑棋全部都实地化，慢慢的再破坏中腹这个模样，这也是一个非常简明的下法。实战的长号下的非常的狠。直接就从这里靠了上去，要从上面彻底的破坏呀、啊、白棋中腹这个模样。白棋如果从上面搬，那么在上面的下法，黑棋将会有很多的选择，可以退，可以立下去，将来这还有搬。那么一旦被黑棋在上方轻松处理的话，那么这一带模样的将来形成的时控，也没有办法和周围黑棋这些时控相抗衡。所以说，实战的武功正数没有选择这个上班，而是呢选择下班的下法，让两个黑棋暂时得不到安定。那么黑棋呢，先加了一个，白棋如果立下去，那么黑棋在这一带可以扭断白棋，甚至呢上面可以搬的下法。如果白棋搬住，黑棋一挡，白棋粘住，黑棋再一断，那么黑棋处理起来也并不困难。所以说，实战呢，白棋选择。后世的从上面搬住，这个时候黑棋反搬下去，白棋呢打吃，黑棋往上一长，白棋虎一个，下招棋呢黑棋就从这里翻打上来，白棋长了一个，黑棋先一路打吃，白棋粘住，下一步长号走了一步巧手，是从这里尖顶白棋，有了这一招棋以后，下一步要暴吃这两个子。白棋还要长出来，然后呢，黑棋从这里虎回去，看上去啊，上方黑棋这个时空啊，非常的不错。下招棋白棋搬，那么被白棋搬住以后，这个时候看上去黑棋本手是要打吃，白棋就这样粘住，但是呢，黑棋这个打吃总感觉到黑棋这个角并不扎实，白棋将来这里有点，这里有断，本身呢这个打吃让白棋粘住以后。白棋中腹这个模样啊，也得到了发展。那么在这里呢，实战长号啊没有选择这个打吃。那么在这里的下法也体现了长号非常好的一个大局观，他是从这个方向断吃白棋。白棋一长，黑棋呢还要紧紧的贴住这两个白棋，白棋拐下去，这个时候黑棋获得了这个打吃，白棋粘住。那么黑棋得到这个打吃呢，也从这个方向啊压缩了黑棋中腹这个模样。这个时候黑棋呢立下去。那么作为白棋来讲，这里有一个脱角，但是呢黑棋这里可以搬住。白棋连接的时候，黑棋粘住这个断点，这些白棋的气比较紧。实战武功正数选择挡下去，要强杀这里的黑棋。那这时候黑棋呢，灵活的转身，从这里加了一个，要求一路度过。白棋通过这个扳来阻住，这个时候呢，黑棋粘了一个
，先把这里的黑棋的气啊先宽出来，白棋打吃，黑棋粘住，下招棋呢白棋必须要长进去，那么紧接着黑棋啊就从外面开始收气，白棋一冲，黑棋挡住，白棋连接，黑棋呢补住这个断点，那么下一步呢白棋一路一爬吃住这些黑棋。那么在这一带的作战，黑棋通过弃掉这些黑棋，把自己的外围啊走得非常的厚，这个角啊就变得非常的扎实。关键一点，黑棋在这一带的战斗获得了一个宝贵的先手，从这里打吃白棋，把下方这个黑棋啊全部都实地化。那么在这一带一系列的操作，也反映出啊长浩他非常好的一个大局观。那么黑棋打吃以后，白棋往上一长，黑棋又补住这个断点，紧接着白棋从这里分断黑棋。对待白棋这个分断，黑棋千万不要大意。如果黑棋从这里打吃这个白棋的话，那么白棋在这一带有一个反打，黑棋往上长，白棋呢就从上面打吃，黑棋粘住，白棋再一顶，然后黑棋呢也只好从这里冲下来。那么白棋呢，就通过一系列的打吃，把黑棋封锁进去。这里的白棋外势非常的厚。那么对待白棋这个段，黑棋就稳健的退了一个。将来呢，还是要从这个方向来压缩白棋。白棋断了一个，黑棋退下去。下一招棋，白棋就从这里分断黑棋。黑棋打吃一下，白棋长出来。黑棋呢，小尖。压缩白棋中腹这个模样。当黑棋长到这个位置的时候，白棋呢就拐吃这两个黑棋。那么下招棋呢，黑棋飞到脚上去。这一招棋的目数啊非常大。白棋先从这拐了一个，黑棋虎住，白棋打吃，开始在左边定型。然后呢，白棋靠下去。黑棋一冲，白棋一退，黑棋在脚上小尖了一个，白棋打吃，黑棋粘住，白棋往下冲，黑棋挡住，白棋踢掉，黑棋补了一手，下一招棋呢，白棋一路搬，看上去双方啊已经进入关子了，白棋退回来，黑棋补住这个断点，白棋小尖。黑棋跳一个，白棋从这里封住黑棋，黑棋呢一路度过，白棋再压，黑棋顶住。那么下招棋呢，白棋挡了一个，黑棋往外冲，白棋再挡住。走到这里以后，双方啊就进入了小关子。那么小关子呢也没有影响到胜负。最终呢这盘棋，长浩啊凭借良好的大局观，以九目半的优势战胜了武功正数。